Halo cuy Jadi dalam video kali ini Saya tidak membuat konten ngecam ataupun sepedaan Dalam video ini saya mau membahas modus baru penyelundupan narkoba yang terjadi di Tarakan, Provinsi Kaltara Mengapa saya bahas hal ini? Karena saya yang berprofesi sebagai jurnalis sempat mengikuti pemusnahan narkoba jenis sabu dalam bentuk cair Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Jadi pada hari Kamis tanggal 24 September, saya mengikuti proses pemusnahan narkoba jenis sabu. Namun berbedanya sabu yang kali ini dimusnahkan sudah dalam bentuk cair. Untuk kasusnya sendiri terungkap ketika absek Bandara Jawa Tatarakan di SCP1 mencurigai seorang pria berinisial FS membawa dua botol air mineral yang di dalamnya ada butiran-butiran kristal. Namun pria tersebut memastikan bahwa air mineral tersebut merupakan air mineral biasa dengan cara meminumnya. Setelah pria tersebut membuktikan bahwa air mineral yang dibawa itu merupakan air mineral biasa, Petugas absek pun mempersilahkan pria tersebut melanjutkan check-in dan menuju ke SCP-2 sebelum masuk ke ruang tunggu. Di SCP-2, petugas absek kembali mencurigai air mineral tersebut. Namun belum sempat diperiksa, tiba-tiba pria tersebut mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Pria tersebut diduga meninggal dunia karena telah meminum air mineral yang ternyata setelah dicek merupakan narkoba jenis sabu yang sudah dicairkan. Pihak Bandara Juwata Tarakan lantas menghubungi BNN Provinsi Kaltara yang mana dalam pengembangan kasus tersebut berhasil mengamankan dua orang pria lainnya yang berinisial AK dan SS yang diduga kuat terlibat dalam kasus kali ini. Dari penjelasan Kepala BNN Provinsi Kaltara, Brigjen Pol Henry Parligoman Simanjuntak, Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang sudah dicairkan merupakan modus baru yang ditemui di Kaltara. Berikut penjelasannya. Mereka untuk mengelabui petugas-petugas di bandara nah, agar tidak terendus. Karena apa? Karena mereka yakin nih begitu nih lolos bakal ada yang beli. Kenapa? Karena permintaan itu cukup tinggi. Kalau permintaannya tidak tinggi, pasti mereka mikir-mikir mau -mikir dicairkan sampai sekarang untuk membuktikan bahwa itu tidak seolah-olah tidak berbahaya diminum berani mempertaruhkan nyawa karena mereka yakini pembelinya bakal ada itulah yang dari dulu saya katakan kita harus berupaya menekan laju permintaan persoalannya laju permintaan ini masih tinggi peredaran ataupun supply pasti pasti tertinggi dulu gitu. masih ada nggak dari sabu cair ini beredar di Kaltara jadi ini bukan sabu cair sabu yang dicairkan jadi bukan 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 sabu bukan bukan model sabu apa sabu yang model baru bentuk cair tidak ini adalah sabu hanya dicairkan aja. biar mereka dipikir mereka biar mudah mereka menyeludupkannya melewati jalur pemeriksaan dicairkan biar seolah-olah ini minuman bukan sabu ah gitu loh jadi bukan bukan produk sabu baru sabu cair bukan tapi sabu yang tadinya bentuk kristal mereka cairkan untuk mengelabui petugas di bandara kalau satu botol gitu berapa perhitungan beratnya perhitungan berat kita tidak bisa hitung hitungan beratnya kalau itu tidak dikeringkan jadi kristal lagi nah, tapi perhitungan jumlah yang artinya ya sejumlah dua botol aqua besar tadi tuh gitu ya ini modus baru di Kaltara atau gimana? Di Kaltara seperti modus baru ya? Baru kali ini? Baru pertama. Ya. Oh, baru kali ini. Oke. Okay. Saya bukan ahlinya mencairkan, bukan ahli yang mengkristalkan, men tapi ya menurut pemikiran mereka-mereka yang menyeludupkan itu mungkin bisa. Tapi begitu pun sudah bisa dikonsumsi sebenarnya sudah bisa dipakai kan tinggal menggunakan alat korek pembakarnya itu dia pakai menggunakan seperti bong itu ya itu sudah bisa digunakan gitu tidak perlu sebenarnya harus dicairkan harus di eh, tidak perlu harus dikristalkan dulu baru digunakan begitu juga sebenarnya sudah bisa
Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Berikutnya pemeriksaan laboratorium oleh petugas nakes dan dilanjutkan penyisihan barang bukti oleh penyidik. Setelah dilakukan pengetesan, sampel 1 dan sampel 2 positif mengandung zat yang diduga. Jadi positif ada. Terima <laughs> Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.